。这个是我们这次要使用记忆体的 data sheet， 同学们可以去参考一下。我们看一下右上角，它这边写6 4 K 是指它的记忆体大小是6 4 K 的，它的单位是 bit， 所以6 4 K 就是代表它有6 4 K bit。然后我们可以把6 4 K 写成8 K 乘以八，那前面的8 K 就代表说它有8 K 个地址，然后它每一个地址可以存取8个 bit。那如果我们同学觉得很难想象的话，你们可以想象成这个地方住了8 K 户人家，然后每一户人家里面都住了8个 bit。然后下一个字。这个字是并列的意思，就是它告诉我们说，它有八个 bit 可以同时并列进出传送。然后同学们应该都知道，八个 bit 等于一个 byte， 所以我们也可以把这个记忆体称作是八 k byte 的记忆体。然后看一下下一个字，下一个字英文字母的第一个一、e、是指说 electrically， 第二个是 erasable。这样子我们就可以知道这个记忆体是。可以用电信清除记忆体内容的。第三个是 programmable 的意思，可编程，就是我们可以多次复写更改记忆体里面的内容。然后 R O N 就是 read only memory， 就是同学们记盖课都有学到的唯独记忆体，就是我们在使用这个记忆体的时候，我们只可以读出来，不可以在使用的时候写入。好，接下来我们来看一下这一张图。我们刚才说我们的记忆体是6 4 K 的。就把它写成8 k 乘以八，而 k 中，因为我们是这个是数位电路，是二进制的，所以我们会把 k 换算成是2的十次方，而不要写成是十的三次方。这样子的话，我们8 k 换算下来是2的十三次方，等于 8,192 就代表说，在这个机体里面，我们可以放 8,192 个八 bit 的资料。但是如果我们记忆体 IC 是一个一个去数的话，我们就要拉出 8,192 条线出来，这样子的话很难用。所以在记忆体里面，我们会有一个解码电路，叫做 decoder， 这样就可以拉比较少的线出来，就可以指定里面比较多的资料。在我们这个记忆体里面，因为是2的13次方，这个13就可以代表说它有13条地址线，从0开始数起，最后一个是12。在图中，我们用 A 0到 A 1 2来表示它有13条地址线。进入到记忆体里面，一进来它就有一个解码电路，叫做 decoder， 因为是2的13次方，减出8192个空间，所以我们称为称这个 decoder 是13图8192的 decoder。同学们可以看一下这里面，它这个资料。每个 address 是从0到 8191， 然后每个资料的大小是8个 bit， 又等于一个 byte。但是这个记忆体，如果我们要把资料送出去的时候，它其实有经过一个 buffer。这个 buffer 呢，它也是8个 bit 的。然后它里面有一个电路是这样子的，它这个每个资料的 bit 0都会连一条线，拉到 buffer 的 bit 0。bit 一、bit 二到 bit 七都会拉一条线到 buffer 的对应上的位置，只有在 buffer 这个空间的东西，它才负责把字把它传出去。举例来说，假如说我们在 address 为一的地方存入一笔资料，是这样子的。那假如说我们地址线输入的话，是只有 a 零为一，其他为零的话，那这样指定到的 address 就是一。那 address 为一的资料就会把它放入 buffer， 再行传出。好，这一张是我们这次要使用记忆体的接角图。然后先注意一下它的地址线和资料输出线，角位并非每一个都是连续的，所以在插电路的时候一定要看着接角图去插。然后先看一下20号角，这个是 chip enable， 就是说你这个里面的电路要不要正常运作？如果要的话，你就要给它智能。然后，因为它上面有一个 bar， 所以它是 active l o a d 所以你要智能的话是要传送逻辑零进去。然后再看一下第22号角是 output enable， 就是说，虽然你这个机体里面已经正常运作，也正常存取资料了，可是如果你没有在 output enable 给它智能的话，那资料就会送不出来
然后它也是 Active Low， 所以要传送逻辑零进去才有智能到。然后再看一下27号角是 Write Enable， 这个是同学们在烧入的时候烧入器去控制它的，所以同学们在插电路的时候只要传送逻辑一进去就可以了。然后再看一下第一号角和26号角，这个 NC 同学们这次实验也用不到，所以则先不用管它。好，接下来我来教大家如何算出你们要烧录在记忆体里面的内容。然后我们这一次实验的目标是要让七字节显示零到 F， 所以我们一共要写入十六笔资料。看一下左边蓝色字的这边，这边是那个记忆体地址线的部分，然后一共有 A 0到 S 2一共十三个。然后我把每四个 bit 画作一个区域。目的是因为要转成16进制的时候，四个 bit 可以看成是一个16进制的一个字，所以看一下第一行，全部都是0的那一行，转换成16进制的话就是 0000， 第二行就是 0001， 到最后最后一个这个，因为我们是要烧入16笔嘛，所以我们要烧入的最后一笔资料的 address 是这个。转换成十六进制的话，是零零零 F。看一下右边粉红色字的部分，第一排这边 O 0到 O 7是记忆体的输出 output， 每一个 output 都对应到七字节的一个段，像 O 7我就对应到 A，O 6对应到 B， 以此类推。然后我们要来计算这些资料。第一笔资料是要让七字节显示零，然后这是怎么来的呢？看一下左下角这个七字节，因为我们使用的是共阳型的七字节，所以如果你要让那一段要亮的话，要传入零进去。像我现在是要让它亮零，只有 G H 不要亮，不要亮的地方传一进去，这边传一，其他则不零。再看一个。要让七字节显示器亮一的时候，只有 B、C 要亮，所以 B、C 传入零，这边写零，其他补一。再看一个，要让七字节显示器亮二，只有 F、C、H 不要亮，所以在 F、C、H 的地方填入一，其他补零。下一个。让让七字节显示器亮三，长这样子，然后请同学们自己填填看，然后点点点，要填到 F， 所以这个区域的表格，就要请同学们自己练习算算看，然后最后要把这些二进制的地方转换成十六进制，因为待会要烧入机体的时候是要输入十六进制的数字。进行烧入，然后下面我们没有要使用的地方，则不用理它。好，这一张图是我们这次实验课要用的电路图。看一下左下角的部分，这是一个直播开关的电路，然后它的元件长这样子。看一下这个元件上面有个写个 on。好，举例来说，如果我四号这个。部分是对应到的是这个电路的话，如果我把这个直播开关把它打到 on 的时候，代表这边的开关是有被接通的。那如果有被接通的话 ，A 0传送进去就是逻辑零。那如果我没有把这个部分的开关打到 on， 是打到下面的话，那这边的开关就是被打开的。那传送进去 A 0的资料就是逻辑一，然后把它打成。我把它打成一段文字，同学们可以看一下。然后注意，在这个部分的电路中，这边一定要接电阻，然后电阻要使用1 0 K 欧姆或者是1 K 欧姆的，不要使用1 0 0欧姆的。然后看一下记忆体这边，这边有我刚才提到的三个 enable， 在 chip enable 的部分，我们。连接一个74139 2 4的解码器，然后以 Y 2为输出接到 Chip Enable 的角位，然后 Chip Enable 因为是 Active Low， 
要 enable 它，必须要传入逻辑里。所以在这个 decoder 的部分，我们 BA 的组合必须是一零，才可以解出 Y 2为零，然后传入 chip enable， 这样就有 enable 到。那如果说我们 BA 的的传入并非一零的话，是别种组合的话，会导致 Y 2的输出为一。的 chip enable 失效，那你你的七字节显示器就不会亮。然后注意，七四一三九这一颗 IC 本身也需要一个 enable， 这边要接地。然后记忆体的部分，因为我们只有使用 A 0到 A 3的地址线去做选择，你的七字节要亮什么数字，所以我们 A 4到 A 1 2这边全部都要接地。就像我们刚才那个表格填的 A 4到 A 1 2全部都是0。然后 output O 7到 O 0要对应到七字节显示器上的每一个段。我的对法就如同刚才那个表格的对法 ，O 7是对应到 A，O 6对应到 B。然后这边一定要接一个100欧姆的限流电阻，去防止七字节显示器烧坏。